ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാപമായി കരുതുന്നവർ പോലുമുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് മോനുവിനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോ അവന്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് ആ ചിരി കേൾക്കുമ്പോ മോന്റെ ചേച്ചിപ്പെണ്ണ് വന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ പോലും പറയുമായിരുന്നു കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന നിമിഷം കൊണ്ട് എന്റെ ആ സ്വർഗം ഒരു ശവപ്പറമ്പായി മാറ്റി അവൻ ആളെ പടർന്ന തേയിൽ നിന്ന് മോനോനെ കൂടി രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി തീ അണച്ച നാട്ടുകാര് കണ്ടത് മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളല്ല ഒറ്റ കരിക്കട്ടയാ ദൈവം വിചാരിച്ചാ പോലും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇവിടം വിട്ടു പോകുമ്പോ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്തത് എന്നെയോ ഒന്ന് കരയാൻ പോലും ആവാത്ത എന്റെ മോനുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാനെങ്കിലും പറ്റൂ യെസ് ഞാനാ കൊന്നത് എന്റെ സ്വർഗത്തെ നരകമാക്കി ആ ചെകത്താ മരൻ ഞാൻ തന്നെയാ കൊന്നത് കരുതി കുട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ കൊന്നു അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ബോഡിക്കെടുത്തും നമ്പർ വെച്ചത് നിന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മാത്രമാ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പക്ഷെ ഹർഷനിലേക്കും ഡൊമിനിക്കിലേക്കും എത്താൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് കുറ്റബോധം രണ്ടു ജീവൻ എടുത്തതിൽ നിനക്ക് പശ്ചാത്താപമൊന്നുമില്ലേ ഇല്ല 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 ഇനിയും ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിലും ഹർഷനെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊല്ലും എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനിയത്തെ ആരെങ്കിലും കൊന്ന കൊലയാളിയെ നിങ്ങൾ കൊല്ലില്ലേ നിന്റെ ചേച്ചി ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കിയ നീ വെറുതെ ഇരിക്കൂ ഇല്ല പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും ആ ഞാനും അതേ ചെയ്തുള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തീർത്തു ഹർഷന് പിന്നിലുമുണ്ട് അവനേക്കാൾ കൂടിയ ചെകുത്താൻമാർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്ന ഞാൻ അവരെയും തീർക്കും ആരെ ഈശ്വർ രാജ എന്ന മുൻ കമ്മീഷണറെയും ജാക്സൺ എന്ന ക്രിമിനൽ ജീനിയസിനെയോ നിന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഓർമ്മകൾ അണയാത്ത കനലായി നിന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇരിയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഹർഷന് പിന്നിലുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് നാടകമാ വെറും നാടകം അല്ല അവരെയും ഞാൻ കൊല്ലും അഭിനയം വേണ്ട നിന്നെ ഈ രംഗത്തിറക്കിയത് പോലും ജാക്സണും ഈശ്വറും ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹർഷന്റെ കയ്യിലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തട്ടിയെടുക്കാനും മാളുവിനെ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതിയാക്കാനും വേണ്ടി ജാക്സൺ തേടി പിടിച്ചതാണ് നിന്നെ പക്ഷെ നീ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ പി എസ് മാഡത്തിന്റെ ആ തിയറി തെറ്റിപ്പോയി ജാക്സൺ എന്നെയല്ല ഞാൻ ജാക്സണെയാ തേടി പിടിച്ചത് ഗോവയിൽ കുറച്ച് ചുറ്റിക്കളികളൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണാണെന്ന മട്ടിൽ ജാക്സണെ നിരന്തരം വിളിച്ച് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത് ഞാനാ ഓക്കെ സർ എന്റെ സഹായം ഗോവയിൽ മാത്രം ആവില്ല കേരളത്തിലും എന്തിനു ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് സമയമാവട്ടെ സർ ഓക്കെ ഹലോ ഞാൻ ഈശ്വർ രാജ ജാക്സൺ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സാറിനെ അറിയാം ഓക്കെ ഗോവയിൽ തനിക്ക് നല്ല ഹോൾഡാണെന്ന് ജാക്ക് പറഞ്ഞു അവിടെ ടോണി ഫെർണാണ്ടോ എന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറെ അറിയൂ ഓ അറിയും സർ അറിയാതിരുന്നിട്ടും ഞാൻ അവരോട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റാനായി ഗോവയിൽ പോയി ടോണി ഫെർണാണ്ടോയെ ഞാൻ അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ബന്ധം ദൃഢമായി ഒടുവിൽ നീ വിചാരിച്ച നിഷ്പ്രയാസം പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്താ സർ കാശ് ദൂർത്തടിക്കുന്ന ഒരു ബിനാമി എനിക്കുണ്ട് പേര് ഹർഷൻ 
ഞങ്ങൾ പണം മുടക്കിയ നാല് ഭൂമിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അവന്റെ കയ്യിലായിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാക്കിയാലേ അതൊക്കെ തിരിച്ചു തരൂന്നാ അവൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എന്റെ കുടുംബം തകർത്തവന് ഇനി അധികം ആയുസില്ല ഹർഷനെ ഒരു ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് വീണ്ടെടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ പറ്റും സാർ പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്കെന്ത് കിട്ടും അതുകൂടി നിങ്ങൾ പറയൂ അങ്ങനെ ഹർഷനെ ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന അവനെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും കൊല്ലാന ഞാൻ വന്നത് എങ്ങനെ കൃത്യം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പരമകാരുണികനായ ദൈവം എന്റെ വഴി എളുപ്പമാക്കി തന്നു മാളവിക നന്ദിനി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ നീ നാളെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ പെരുമാറണം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി മറ്റൊരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി തള്ളണം ഹർഷനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട മാളവിക നന്ദിനി ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സഹായം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ എല്ലാം ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും രംഗത്തിറക്കിയ വാടക കൊലയാളി അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അവരെ കൊന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ആത്മാവിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഉരുകി വീഴുന്ന മെഴുകു തിരികളിലെ തീന്നളങ്ങളാ എനിക്കുള്ള ബലം മതി ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട എ എസ് പി ശ്രേയാനന്ദിനി എന്ന എന്റെ ചേച്ചിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക നീ ഈ കുറ്റം നിഷേധിക്കണം എന്റെ ചേച്ചി എത്ര ചോദിച്ചാലും നീ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ ആവർത്തിക്കണം മാണു എന്ത് അസമന്ധമാ നീ ഈ പറയുന്നത് നിയമത്തിന് മുൻപിൽ ഇവൾ കുറ്റക്കാരിയാണ് ഹർഷനെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും ശിക്ഷിക്കാത്ത നിയമത്തിന് ഇവളെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ചേച്ചി എത്ര കാശ് മുടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഏത് കൊമ്പത്തെ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നാലും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കും ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ലാതെ ഇവള് ചെയ്തതിലും വലിയ അരുങ്കൊലകൾ ചെയ്തവര് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില് കുറ്റവിമുക്തയായി ഇവളും ജീവിക്കും നീതി നിയമവും പണ സ്വാധീനവും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം വളച്ചൊടിക്കാനുള്ളതല്ല കമ്മീഷണറുടെ സ്വാധീനത്തിനും ജാക്സന്റെ കാശിനും മീതെ പറക്കാത്ത നീതി ദേവത സ്വന്തം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്ത ഇവക്ക് വേണ്ടിയും കണ്ണടച്ചു വെച്ചോളും നീതി ദേവത കണ്ണു മൂടി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കാതെ നീതി നടപ്പാക്കാനാണ് അല്ലാതെ കുറ്റവാളികളെ സഹായിക്കാനല്ല എന്നിട്ട് ആ നീതി എന്താ മഡോണയ്ക്ക് കിട്ടാതിരുന്നത് അരുൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുപാട് റിപ്പയറിംഗ് ആവശ്യമാണ് ശ്രേയജി ലേഡി റോബിൻ ഹുഡിനെയും മഡോണമാരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നശിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കണ്ട ഞാൻ കോടതി വരെ ഒന്നും എത്താൻ പോകുന്നില്ല എത്തിക്കും ഞാൻ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ ഇനി എത്ര കുറ്റം നിഷേധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നീ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വള്ളി പുള്ളി വിസർഗം വിടാതെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിവേക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിവേകല്ലേ അസോസിയേറ്റ് പ്രസിലുണ്ടായിരുന്ന വിവേക് മേനോൻ അതെ എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും നിങ്ങളുടെ വൃത്തികേടുകളെയും അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത്
സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കാത്ത ഈ ചതിയനാണോ എന്നെ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇയാളുടെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തായാലും എന്റെ മൊഴി മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെറ്റ് നിങ്ങൾ കാശുണ്ടാക്ക ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ എന്റെ പ്രതികാര കഥ ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ ഇനി ഒരു ഭൂമി കച്ചവടക്കാരനും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെയും പാവങ്ങളുടെയും മേൽ കുതിര കയറാൻ പാടില്ല എന്നെപ്പോലെ ആയിരം മഡോണമാർ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിവാകട്ടെ ആ വീഡിയോ ഭൂമാഫിയ ഭയക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയായാലും ആരും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല ആ മുന്നറിയിപ്പാവും നിനക്ക് കോടതി വിധിക്കാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ എനിക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ കോടതികളല്ല ഞാൻ തന്നെയാ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈനയുടെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യം നല്ല കൗൺസിലിംഗ് നൽകി ഇവരുടെ മാനസിക നില ശരിയാക്കണം എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണ്ടേ താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ അവനാശേ ഞങ്ങളുടെ ആള് മാളുവിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് താക്കോല് തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പാ പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവരുടെ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ശ്രേയ ഒരു വരവ് വരാറുണ്ട് സാറിന് പറയാലോ അത് ഇത്തവണ അവരുടെ വരവൊന്നും നടക്കില്ല ഏത് നിമിഷവും പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് അവൾ വിളിക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൈനീട്ടി വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തോ അവിനാശെ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കൂട്ടിത്തരണം സാർ അത് പരിഗണിക്കാം ആദ്യം കാര്യം നടക്കട്ടെ അത് മതി കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാനും മംഗളും കൂടി ജോയിന്റെ അക്കൗണ്ട് വരെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു സാർ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്താൻ മാളുവിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി പെണ്ണ് തന്നെയാണോ സാർ ഇന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത് താൻ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പൻ നിന്നാ മതി കുഴി എണ്ണണ്ട മനസ്സിലായോ ഓ മനസ്സിലായി സാറേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയിലെത്തണം അത് മറക്കണ്ട മാളുവിനെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കാവുള്ളതാ ഓർമ്മയുണ്ട് സാറേ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കോളാം ആ പിന്നെ വേറൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാളുവിന് അനുകൂലമായ സാക്ഷികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ശ്രേയ തന്റെ ഭാര്യ പവിത്രയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവള് കോടതിൽ എന്ത് സാക്ഷി പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാളുവിനെതിരെയുള്ള തന്റെ മൊഴി ഞാനും താനും ചേർന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പറയിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെന്ന അയ്യോ അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാവില്ലേ പ്രശ്നമാവും അവസാനം വാദികളായ ഞാനും താനും പ്രതികളാവും ഞാനെങ്ങനെ പ്രതിയാവനാ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ മാളുവിനെതിരെ മൊഴി വന്നത് ഞാൻ മാപ്പ് സാക്ഷിയാവൂ ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനാണോ തന്റെ ഭാവം എങ്കിലേ പത്ത് ലക്ഷം ഗോപി വരച്ചു എന്ന് കരുതിയാ മതി അയ്യോ ഞാൻ ഒറ്റ കൊടുക്കില്ല സാറേ താൻ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാതിരുന്നാ മാത്രം പോരാ തന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വന്ന് മാളുവിന് അനുകൂലമായി മൊഴി കൊടുക്കാനും പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഓ മനസ്സിലായി സാറേ എന്ത് വില കൊടുത്തും അവളെ ഞാൻ തടയും ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും മാളുവിനെ ജയിലിൽ കിട്ടിയ എന്റെ പക തീർക്കാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ട് എന്റെ ജോലി എന്നേക്കുമായി അങ്ങ് തെറിച്ചാലും അവളെയും ശ്രേയയും എനിക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം 
അതിന് എന്നെ സഹായിച്ച ഇപ്പ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പുറമെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കൂടി ഞാൻ അവിനാശിന് തരും തീർച്ച എങ്കിൽ സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട മാളുവിനെ തളയ്ക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് സഹായം ചെയ്യും ഷുവർ ശരി ആദ്യം ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യും ആ ശരി സാറേ എന്നെ ധിക്കരിച്ച് കോടതിയിൽ പോകാൻ തുനിഞ്ഞ നീ വിവരം അറിയും പൗത്ര കുളിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ അതെ എന്താ അതിന് ഞാൻ അവിനാഷിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങണോ വേണ്ട പക്ഷേ ഇന്ന് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോണമെങ്കിൽ എന്റെ സമ്മതം മേടിക്കണം അത് അവിനാഷിന്റെ തോന്നല ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഒരു കാര്യത്തിനും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കോടതിയിലേക്ക് വിടില്ല എനിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഓ അപ്പൊ ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടാ അവിനാഷിനെ തടയുന്നത് അല്ലേ അതെടി നീ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ മാനത്ത് കാണുന്നവനാ ഞാൻ നിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിനാശ് പണ്ടേ നന്നായി എന്നെ അവിനാശിനെ നേരെയാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിത എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന മഹാപാപങ്ങൾ തടയാനാ ശ്രേയച്ചയ്ക്കും മാളുവിനും എതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ നീക്കവും ഞാൻ ചെറുക്ക തന്നെ ചെയ്യും നിനക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്ക പോത്രേ നീ ഇന്ന് കോടതിയിൽ എനിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കാൻ എത്തില്ല എത്തും 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 എന്നെ തടയാൻ നിങ്ങക്ക് കഴിയില്ല കമ്മീഷണറും നിങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കോടതിയിൽ തുറന്നു പറയും വ്യാജ മൊഴി സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് വാങ്ങി തരും നല്ലോണം കുളിക്കെ ഇന്ന് കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ നീ കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കെ ഇനി നീ ബാത്റൂമിന്റെ വാതില് തല്ലി പൊളിച്ചാലും നല്ല ഒന്നാന്തരം തേക്കുകൊണ്ടുള്ള ഈ വാതില് ചവിട്ടി തുറക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല അവിടെ കിടക്കടി മാളുവിന്റെ അടിമ എന്നിട്ട് മഡോണ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൈക്കാട്രിക് വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സർ ഷീ നീഡ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ദുരന്തം അവളുടെ സമനില തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ അപകടകരമായ മാനസിക അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അവൾ കടന്നു പോകുന്നത് എനിവേ കൺഗ്രാറ്റ് ശ്രേയ വിമർശിച്ച മീഡിയ ഇനി മാപ്പ് പറയട്ടെ നമുക്കൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്താം അന്വേഷണത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ ചാനലിൽ കൂടെ ശ്രേയ തന്നെ ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയണം അത് വേണ്ട സർ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തു വിടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് താനെന്താണോ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലും സഹായമില്ലാതെ സെൻസേഷനായ ഒരു കേസ് തെളിയിച്ചതല്ലേ അക്കാര്യം ചൂടോടെ പുറത്തു വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത് അല്ല സർ പ്രതിയുടെ പേര് പോലും തൽക്കാലം ആരും അറിയണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും പുറത്തറിഞ്ഞാൽ മെഡോണയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളവരെ നമുക്ക് പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല സർ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെയെങ്കിലും സാറിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇതാ നേരിട്ട് വന്ന് ഞാൻ സാറിനെ വിവരം അറിയിച്ചു ഈ അറസ്റ്റ് വിവരം കോടതി വഴി തന്നെ പുറത്തറിയിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം സർ കോടതി വഴിയോ അതെ മാളവനെതിരെയുള്ള പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഈശ്വർ സർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി അവൾക്കെതിരെ സാക്ഷികളെ നിരത്തും യഥാർത്ഥ പ്രതി പിടിയിലായെന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ആ കേസ് കോടതി ക്ലോസ് ചെയ്യും സാർ 